Привет, спасибо. Um, I appreciate that I I learned uh, just these two words, but you still clap your hands for me. You're very kind. Перевод по мне не надо, да? I'd like to ask you a question. Uh, how many of you can speak English? Whoa! <laughs> so, so. Uh, how many of you can speak Italian? Oh, yeah. Okay. Spanish? Okay, this, uh, I cannot speak Spanish. <laughs> but maybe you can understand Italian. But anyway, I have a uh, uh, dear friend, Artyom, which is going to translate to Russian. Um, so my name is uh, Luca Stricagnoli. Stricagnoli. It's a, it's a pretty difficult surname, even for Italians. Трудная очень фамилия даже для итальянцев. But I'm sure that Compared to China, you can say that really well. Но если в сравнении с китайскими фамилиями, то думаю, что вполне годится. In China, they were stopping as uh, at the str Luca str 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 Luca. <laughs> Китайцы вообще не могли бы произвести мою фамилию. <laughs> so anyway, I'm um, yeah. This is my second time to Russia. Thanks everyone for coming. I'm uh, really happy to be here. Это мой второй визит в Россию. Спасибо всем, кто пришел. Очень рад видеть вас здесь. Мечтал выйти на сцену. В общем, прошло довольно много времени. And I have to say that I, I love doing this. That's, uh, that's fantastic. Um, but not every day things go smoothly. Я вообще очень доволен тем, как все произошло. Это совершенно ничего фантастика. Но, конечно, каждый день это было бы немножко перебор заниматься. Sometimes maybe you're around on tour and uh, there's some kind of problem at home or something bad happens to you, so your mood goes down. Во время гастролей не всегда все складывается одинаково хорошо, что-то не ладится, и настроение падает. Когда ты выходишь на сцену, все равно нужно делать так, чтобы все было отлично. И, собственно, об этом следующая композиция, моя композиция, она называется Шоумен на том счастье, которое ты испытываешь, когда выходишь на сцену.
when, uh, when a dish falls on the ground, it means that you're either playing really good or really bad. And maybe like, oh, that's cool. Or maybe like, oh my god. So, I hope it was the first one. Мне кажется, что сейчас был именно первый случай. I love I don't, I don't understand why in, in every language I say like uh, I talk for like five minutes and then the translation is like uh, so, Muchas gracias. <laughs> I, have a, I have two options. No, maybe three. First option is like, uh, the translator is like, oh my God, how much is talking? That's boring. So I make it short. <laughs> the second is because, um, because Italian is just very long. <laughs> and the third is uh, no one, because usually you say you have three reasons not to. Doesn't sound cool. So the next song doesn't require an introduction. Следующая песня ни в каких вступлениях не нуждается. I'll let you guess. Um, so the next, uh, the next piece is uh, dedicated to my grandma. Следующая композиция посвящается моей бабушке. My grandma was uh, 93 years old. Ей было 93 года. And uh, she was told one meter and a banana. Она была ростом, ну, чуть, может быть, чуть больше метра. Очень низенькая была женщина. Pretty, pretty funny woman, like, uh, you know, when uh, she was doing the stairs. Очень забавная была женщина. 
of course, she was 93 years old, so she was walking a little bit like that. Like. And, and I was uh, following her behind, imitating. So. And then she tried to turn around. И когда она поворачивалась, пыталась повернуться. Around, like... А я стоял уже вот такой. В конце лестницы она уже, конечно, запыхалась, тяжело дышала. So she was a really funny woman. Очень славная была женщина, очень забавная. And uh, we grew up together, and she died a few months ago. So I wrote a song about her, um, and I, I think that she went into some kind of really beautiful place. And the song is about this place, and it's called Somewhere. И композиция об этом самом месте, она называется Где-то.
Spasibo. Um, I'd like to <clears throat> to play um, another song, and uh, that's gonna be the last one of the first set. Then a uh, little break, five minutes, and then a uh, second set. And sorry if I tune my guitar while I speak. But this is uh, part of the style of guitar playing. And uh, this, this used to be a huge fear of mine. I was really scared of uh, talking while tuning the guitar. Because, you know, when uh, you cannot focus on two things at the same time. Man, you know. And um, so you, you try to speak and it goes on like, uh, hello, uh, my, uh, 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 uh. <laughs> so at first I was, uh, I used to write down a piece of paper and put it in. Я такую шпаргалку себе делал. And I put it on the ground. Клал перед собой на пол. And there was written everything, like uh, hello, my name is uh, <laughs> Lucas Stricagnoli. <laughs> but now, now there's nothing. Ну теперь я работаю без шпаргалки. And another, another huge fear of mine was to break strings. А еще ужасно боюсь порвать струну, когда настраиваю. Yeah, I tune the guitar like that, like. И вот примерно таким образом приходится все время отворачиваться от грифа. But the biggest one, the biggest fear, happened um, in the first gig of my first tour last year in September. И вот самый большой страх был во время моего первого тура в прошлом сентябре. I was invited to this really important event which is called the London Acoustic Guitar Show. Меня пригласили на очень важное событие, такое лондонское акустическое гитарное шоу. You know when something is really important and you don't want to mess up, you're like, I gotta make it right. И нужно не облажаться, нужно вот сделать все так, как надо. Okay, so that was the case. So, I start playing. Начал играть. And I see Misha, my manager, и увидел Мишу, моего менеджера. Uh, that, uh, is in the audience, Он and, сидел в зале. And he's like, uh, he's like, Luca, Luca, Luca. И вот так вот мне показывал. So I'm playing, а я играю. And I'm like, what? Чего, чего, чего? So at the end, uh, finally I finished the concert. At some point, I like listen, whatever he will tell me. And <laughs> so at the end of the concert, he arrives to me and it says, it says, Luca. Он подошел ко мне и говорит, ты ширинку мне стегнул, Лука. So, so basically, basically I did the whole concert like that. В общем, весь концерт я проиграл с расстегнутой ширинкой. And, and the concert was all videotaped. И все это было снято, конечно, на камеру. So I'd like to dedicate this song to the fly of my pants. В общем, следующую композицию я посвящаю молнии на своих штанах. This is uh, Functified by Justin King.
Thank you. See you in five minutes. Maybe let's put some music. Five minutes. Here we are again. Ну и снова здравствуйте. So the first set was uh, with uh, one guitar. Первая часть нашего концерта была с одной гитарой. And uh, the second set is uh, the set of uh, experiments. А второй у нас экспериментальная половина будет. By the way, my my surname uh, Stricanioli is really difficult. Напоминаю, что моя фамилия довольно трудно. Стриканьоли. But if you want to remember really well, it's uh, it's written pretty clearly on the CDs. Но uh, если хотите запомнить ее как следует, она очень четко написана на компакт дисках. And um, my manager Misha can give them to you, and uh, he can also tell you if your fly is okay. Вот там сидит менеджер Миша. У него есть эти компакт диски и с молнией все в порядке. So anyway, I'd like to I'd like to explain what I'm gonna do before I start playing. Давайте я расскажу немножко, что я сейчас буду делать до того, как начать это делать. Do you know the song "Sweet Child of Mine" by Guns N' Roses? Знаете песню группы Guns N' Roses, да? So the piece starts like that. Начинается она вот так. But so this hand is here. Одна рука же здесь. But in the same time, there's the bass player that goes on like that. А в то же время есть еще басист, который вот такие штуки удваивает. are pretty weird. С руками у меня все хорошо, широкие, широкие размеры. Но. Sorry, that's 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 disgusting, but it's 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 like that. Конечно, это. I don't know why, but but still, I cannot arrive from here to here. Но я не могу достать оттуда сюда или отсюда туда. So I had to find a solution to play the two parts together. И нужно было найти решение, чтобы обе эти партии сыграть. So I decided to steal the guitar of my dad. Я решил взять папину гитару, украсть. Because I didn't want to ruin mine. Одной мне не хватало. And I put this note here. И вот эту ноту я завел. Ну и ударные инструменты тоже здесь. And then, because it's not finished, at a certain point the song goes from major to minor. А песня-то от мажора к минору идет. So I have to remove this capo here. Нужно еще передвигать. Put this one. Каподастер. And it becomes minor. И чтобы сделать вот так. So I just wanted to tell you that this is a hell of a job. So it's very difficult. If I do some mistake, forgive me. Знаете, что это вообще адская работа, очень трудная, и если я ложанусь где-то, вы уж простите меня, Бога ради. This is my version of Sweet Child of Mine. Это моя версия композиции Sweet Child of Mine.
to four years. <laughs> so that was <clears throat> that was experiment number one. Это был эксперимент номер один. And uh, let's go with experiment number two. Перейдем ко второму. Um, have you watched the movie called um, The Last of the Mohicans? Последний yeah. из Мохикан смотрели фильм? Well, one person out of sixty is not bad. Один из шестидесяти неплохой результат. Um, I haven't watched the movie either. Я тоже его не смотрел, если честно. Just to ask, you know, to kill time. Просто чтобы время занять, спрашиваю вас. No, actually, I arranged the soundtrack of the movie. Но одну из композиций из этого фильма я аранжировал. Одна проблема. Там эту композицию играл целый оркестр. А я только на гитаре играю. Ну, на гитарах. Ну и как-то не хотелось от этой практики отходить. А композиция мне ужасно нравится. Я взял вот эту семиструнную гитару. А изобразить я хотел... Флейту. I think that Russian and Italian are too similar sometimes. Oh, Russian Italian is like похожи на. So you say flauto. Flauto, flauto. We say flauto. Похожи, да. Similar. Pretty similar. So basically, words like that. Ну изначально вот таким образом.
I want to play still uh, two more songs. Я сыграю еще две композиции. Unless you clap your hand really loud, then I'm gonna play a third. Но если вы будете хлопать достаточно громко, еще третий сыграю. I mean, I meant after the two songs, but it's still nice to have another, another applause. So thank you. Я так люблю вот, в общем, я бы и так сыграл, но аплодисменты так приятно артист. I love you. So I mean, the the cool thing of playing is that. I was not in such a good mood uh, uh, this uh, this evening because of something bad that happened, but now I am in a good mood. Вот это хорошая штука, когда ты выступаешь на сцене. Настроение было скверное, что-то не ладилось, а вот сейчас после всего этого очень здорово все. So I wanna play a happy song. Поэтому я сыграю песню радостную песню счастливую композицию такую. Which is my version of My Sharona by Nex. Это композиция группы Neck My Sharona. Вот это что-то будет очень странное. So tonight we talk about cinema. Про кино мы говорили сегодня уже, да? Have you watched the movie called Pulp Fiction? Криминальное чтиво. Все смотрели? You watched this. Вижу, смотрели. I did this one as well. Я тоже смотрел. And it's true. I mean, the thing is that it's not like a joke. I didn't watch it for real, but I'm gonna do it as soon as I come back from the tour. Ah, то есть вообще Лука на самом деле не смотрел, ты ему комплимент делал такой. 
Вообще непонятно, когда он лукавит, когда говорит правду. Он же лука. Композиция начинается примерно вот так. Пока гитара играет, вот так нужно делать. Барабанщик это делает. So, this hand is pretty busy. Эта рука достаточно серьезно занята. И это тоже. So, how can I do this? А как же мне еще вот эту штуку сделать? I had an idea. Я придумал. I changed the song. Я изменил песню. Or I ask someone to play drums. Ну или надо просить кого-то на барабанах поиграть. Or I use this. Или вот так. This is a kitchen knife. Обычный yeah. кухонный нож. Um, if you wanna cut the steak, play guitar, yeah. it's always good. And um, my mom is still searching for it. Моя мама до сих пор его ищет на самом деле. She will never find it. Она шел увы. And basically works like that. И вот что получается. Есть еще одна проблема. Одна партия пропадает. Но теперь руки заняты уже совсем, как вообще. А как же с этой сыграть? I had a solution. Ну и тут я нашел решение. And uh, it's it's sorry, but it's this one. Простите, но придется вот ботинок снять, даже оба. <laughs> so, it may seem a little bit like a show off. Like uh, a little bit like uh, exhibitionism, exhibitionism. Да, 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 exhibitionism. And it, it actually is. Ну это вот он и есть, собственно говоря. Now it's 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 just uh, useful, and more most of all is just freaking funny. Забавно в общем получилось. Я пошутил еще на эту тему, но тут дети. When something is funny, you can do that. Don't 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 give it. Будет смешно, смейтесь, пожалуйста. Вообще без проблем. Um, unless throwing tomatoes at me is funny, then don't do that. So, um, thanks for coming and have a good night with uh, my version of Miserlou. Большое спасибо за то, что пришли и моя версия Miserlou.
Merciba. Lucas Picanione. I know you're doing that because I asked. Я знаю, что вы это сделали, потому что я попросил. Thank you very much. Jokes apart. Спасибо за поддержку. I wanted to to thank. Sigma guitars for lending me those instruments. Спасибо Sigma гитары за то, что они предоставили мне эти инструменты. Before knowing that I, I was gonna kick them. Uh, не подозревая о том, что я с ними буду вытворять. They are, they are beautiful guitars, so it's, they, they're not worth being kicked. But I mean, uh, that was very kind. So thanks to Sigma guitars. Очень хорошие гитары. Большое спасибо компании Sigma guitars. And uh, I also wanted to tell you that. Uh, on uh, April 20, uh, 20 April, yeah? there's a dear friend of mine that uh, helped me in my career. I mean, kind of, мой друг, помог мне в моей карьере. In uh, February of last year, he brought me within uh, on his tour because we met each other, and it was like, uh, uh, "What are you doing? Come on tour with me!" Like, uh, I was like, I'm, "I'm not ready. I just..." You know. В прошлом феврале он взял меня с собой на гастроли абсолютно не при... ну буквально вот мы встретились и он тут же меня позвал. So and his name is uh, is Darren Nowendorf and he's uh, he's a badass. He's... Его зовут Дэрин Науэндорф и он та еще штучка. So you translate even badass. I thought that it was like international. Badass? Ну хорошо. И он тот еще badass. Лук попросил, что я перевел. And uh, so April 20, Darren Nowendorf. And uh, 20th April, Darren Nowendorf. Следите за афишами. В этот на этом же самом месте. So you you come, then after the show you go to him and you tell him, you know, Luca was better, but you're not bad. Да, а вот после концерта подойдите к нему и скажите, ну Лука, конечно, был лучше, но ты тоже ничего, чувак. Вполне. He deserved that. He deserved that because because every time when I finished playing, he arrived to me and he was like, it was like, hey mate, you you are amazing tonight, but what about me? And I was like, ah, I hate him. На самом деле он будет этого ждать, потому что это вот наша вечная такая. Мы так подшучиваем друг над другом. Но вот это был прекрасно, а я то как? На самом деле на YouTube, на YouTube стоит посмотреть их совместную версию композиции 16 тонн, 16 tones. So um, this last piece is by Eric Mongren, it's called Air Top, and it's one of my favorite tune ever. So hope you enjoy and uh, thanks once again to all of you for coming. А сейчас я сыграю одну из моих вообще самых любимых композиций. Большое вам спасибо, очень рад, что вы пришли.
Лукас Трикальоли.